നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ പോലെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് റിലേഷൻ ആണ് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ഒരു സെറ്റ് പിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആറ് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും ആ റിലേഷൻ ആറ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് പിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് പിയിലെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ആയിരിക്കും ഇതിലെ ഫസ്റ്റും തേർഡും കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പലവട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു റിലേഷൻ്റെ റിഫ്ലക്സീവ്നെസ്സും ട്രാൻസിറ്റീവ്നെസ്സും അത് നമ്മൾ പലവട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനാണ് ആൻറ്റി സിമട്രിസിറ്റി ഒരു റിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സെറ്റ് എയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആറ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓഡേറ്റ് പെർ എ ബിയും ഓഡേറ്റ് പെർ ബി എയും റിലേഷൻ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് എയും ബിയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഓഡേറ്റ് പെർ എ ബിയും ഓഡേറ്റ് പെർ ബി എയും റിലേഷൻ ആറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ ആ സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനിൽ ഓഡേറ്റ് പെയർസ് വൺ ടുവും ടു വണും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിരിക്കുകയില്ല അതായത് എയും ബിയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഡേറ്റ് പെയർസ് എ ബിയും ബി എയും റിലേഷൻ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിരിക്കുകയില്ല ഇതാണ് ഒരു റിലേഷൻ ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ദെൻ സെറ്റ് പിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആറ് പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് റിലേഷൻ ആറ് സെറ്റ് പിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ എ പാർഷ്യൽ ഓർഡറിങ് ഇൻ പി ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ റിലേഷൻ ആറ് സെറ്റ് പിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധാരണയായിട്ട് ആറിന് പകരം ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടുപരിചയമുള്ള യൂഷ്യൽ ഓർഡർ അതായത് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് എല്ലാ ഭാഷ ഓർഡർ റിലേഷൻസിനെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഈ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യൂഷ്യൽ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒരു പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷനാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂഷ്യൽ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർഷൽ ഓർഡർ റിലേഷൻസിനെയും സാധാരണയായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് പിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷൽ ഓർഡറിങ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡേറ്റ് പെയർ പി കോമ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടുവിനെ ഒരു പാർഷ്യലി ഓർഡേറ്റ് സെറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് പിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ദെൻ പി ടുഗതർ വിത്ത് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈസ് കോൾഡ് എ പോസിറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ ദെൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു റിലേഷൻ ആറ് ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേറ്റ് പെയർസ് എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ x, y belongs to n. Then, ഈ റിലേഷൻ സെറ്റ് എന്നിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആണ് ഈ റിലേഷൻ ആറ് ഇതുപോലെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർഡേറ്റ് പെയർ എക്സ് വൈ റിലേഷൻ ആറിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എക്സ് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലുള്ള യൂഷ്വൽ ഓർഡർ ആണ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 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 ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബട്ട് സിക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ ഒരു റിലേഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഓർഡേറ്റ് പെയർ എക്സ് വൈ റിലേഷൻ ആറിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എക്സ് ലെസ് ദൻ
x ഉം y ഉം ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു അതിൽ നിന്നും r is anti symmetric ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ്നെസ് റിലേഷൻ ആർ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡേഡ് പേഴ്സ് എക്സ് വൈയും വൈ സെഡും റിലേഷൻ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡേഡ് പെർ എക്സ് സെഡ് റിലേഷൻ ആറിലുണ്ടായിരിക്കണം സോ ലെറ്റ് ഓഡേഡ് പെർ എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഓഡേഡ് പെർ വൈ സെഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓഡേഡ് പെർ എക്സ് വൈ റിലേഷൻ ആറിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും ഓഡേഡ് പെർ വൈ സെഡ് റിലേഷൻ ആറിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആയിരിക്കും സോ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് അതിൽ നിന്നും എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് which implies ordered pair x that belongs to r so r is transiting so relation r transitive aanu reflexive aanu anti symmetric um aanu adil ninnum a relation or partial order relation aanu namukku parayvan sadikkum hence ordered pair n comma r is a poset adayathu ordered pair n less than or equal to is a poset ivada r ennallu less than or equal to aanu usual less than or equal to aanu so adinana ivada notation koduthittullathu ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഡേഡ് പേഴ്സ് ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എല്ലാം പോസെറ്റ്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആർ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇവിടെയുള്ള ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യൂഷ്വൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം പോസെറ്റ്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് എ ബി എനി സെറ്റ് എ എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എയുടെ പവർ സെറ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയിൽ അതായത് സെറ്റ് എക്സിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ റിലേഷൻ ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ യൂഷ്വൽ സബ്സെറ്റിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ആണ് ആ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ റിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡേഡ് പേഴ്സ് എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ഡാഷ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് വെർ എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് ആർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ അതായത് എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓഡേഡ് പേർ എ ഡാഷ് കോമ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇൻക്ലൂഷൻ റിലേഷനിലുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ പാർഷ്യൽ ഓർഡറിംഗ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എ ഡ ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് എ ഡാഷ് ചൂസ് ചെയ്താലും എ ഡാഷ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓഡേഡ് പേർ എ ഡാഷ് കോമ എ ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷൻ റിലേഷനിലുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ആൻറ്റി സിമെട്രിസിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ലെറ്റ് ഓഡേഡ് പേഴ്സ് എ ഡാഷ് കോമ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് കോമ എ ഡാഷ് ബിലോങ്സ് ടു ഇംഗ്ലീഷൻ റിലേഷൻ ഓഡേഡ് പേർ എ ഡാഷ് കോമ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈ റിലേഷനിലുള്ളതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓഡേഡ് പേർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് കോമ എ ഡാഷ് ഈ റിലേഷനിലുള്ളതുകൊണ്ട് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും സോ എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കുക എ ഡാഷും എ ഡബിൾ ഡാഷും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡബിൾ ഡാഷ് സോ ഓഡേഡ് പേഴ്സ് എ ഡാഷ് കോമ എ ഡബിൾ ഡാഷും എ ഡബിൾ ഡാഷ് കോമ എ ഡാഷും ഇംഗ്ലീഷൻ റിലേഷനിലുണ്ട് എന്ന് അസിം ചെയ്തപ്പോൾ എ ഡാഷും എ ഡബിൾ ഡാഷും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു അതിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷൻ റിലേഷൻ ഈസ് എൻ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ദെൻ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ലെറ്റ് ഓഡേഡ് പേഴ്സ് എ ഡാഷ് കോമ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് കോമ എ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ബിലോങ്സ് ടു ഇംഗ്ലീഷൻ റിലേഷൻ ഓഡേഡ് പേർ എ ഡാഷ് കോമ എ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈ റിലേഷനിലുള്ളതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓഡേഡ് പേർ എ ഡബിൾ ഡാഷ് കോമ എ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ഈ റിലേഷനിലുള്ളതുകൊണ്ട് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും സോ എ ഡാഷ് എ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എ ഡബിൾ ഡാഷ് എ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അതിൽ നിന്നും എ ഡാഷ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഓഡേഡ് പേർ എ ഡാഷ് കോമ എ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ബിലോങ്സ് ടു ഇംഗ്ലൂഷൻ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലൂഷൻ റിലേഷൻ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് സോ ഈ റിലേഷൻ
നമുക്കടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ലെറ്റ് സെറ്റ് പ്ലസ് ഡിനോട്ട്സ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് സെറ്റ് പ്ലസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെയും ആണ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതാണ് സെറ്റ് പ്ലസ് ദെൻ ആ സെറ്റിൻ ഒരു റിലേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് എ ബി സെറ്റ് ദാൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് പ്ലസ് അതായത് ഈ റിലേഷനിൽ ഒരു ഓർഡേഡ് പേർ എ ബി ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ബി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എ അതായത് ബിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം എ ബിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിനെ എയുടെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും സോ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു അതായത് ഈ റിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓഫ് എ എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് പ്ലസ് രണ്ടും സെയിം റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ദെൻ ഈ റിലേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡറിംഗ് ആണ് നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എ ചൂസ് ചെയ്താലും എ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് എ ഡിവൈഡ്സ് എ അതിൽ നിന്നും ഓർഡർ പെർ എ കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് റിലേഷൻ ഫോർ എവറി എ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് പ്ലസ് സോ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ദെൻ ഈ റിലേഷൻ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ഓർഡർ പെർ എ ബി കോമ ഓർഡർ പെർ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് റിലേഷൻ ഓർഡർ പെർ എ ബി ഈ റിലേഷനിലുള്ളത് കൊണ്ട് ബിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എ അതായത് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ പെർ ബി എ ഈ റിലേഷനിലുള്ളത് കൊണ്ട് എയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ബി അതായത് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ സോ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ ഇത് പോസിബിൾ ആവുക എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും എ ഈക്വൽ ടു ബി സോ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ലെറ്റ് ഓർഡർ പെർ എ ബി ആൻഡ് ഓർഡർ പെർ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് റിലേഷൻ ഓർഡർ പെർ എ ബി ഈ റിലേഷനിലുള്ളത് കൊണ്ട് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ഓർഡർ പെർ ബി സി ഈ റിലേഷനിലുള്ളത് കൊണ്ട് ബി ഡിവൈഡ് സി എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആയതുകൊണ്ട് ബിനെ എയുടെ ഒരു ഇഞ്ചർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ ഇഞ്ചർ എം സച്ച് ദാറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എം എ അതുപോലെ തന്നെ സിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ബി എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും സിനെ ബിയുടെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം ഇൻഡിജർ കെ സച്ച് ദാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ദെൻ സി ഈക്വൽ ടു കെ ബി എന്നുള്ളതിൽ ബിക്ക് പകരം എം എ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം എ അതായത് കെ എം ഇൻറ്റു എ കെയും എമ്മും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കെ എമ്മും ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും സോ സിനെ എയുടെ ഒരു ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഴുതുവാൻ സാധിച്ചു അതിൽ നിന്നും എ ഡിവൈഡ് സി എ ഡിവൈഡ് സി ആയതുകൊണ്ട് ഓർഡർ പെർ എ കോമ സി ഈ റിലേഷനിലുണ്ടായിരിക്കും സോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈസ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവുമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആണ് ഹെൻസ് സെറ്റ് പ്ലസ് ടു ദർ വിത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈസ് എ പോസിറ്റ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിലായിരുന്നു അതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ദെൻ സെയിം റിലേഷൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ സെറ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ്സ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ അതായത് ആ റിലേഷൻ ഇതുപോലെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പേഴ്സ് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അതായത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷനെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓർഡർ പേർ എ ബി ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണ് അതായത് ബിയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം എ ഇവിടെ സെറ്റ് എക്സിലെ
ഇതിൻ്റെ നേരെ കോൺവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള റിലേഷനാണ് ആ റിലേഷൻ ഇതുപോലെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു അതായത് ആ റിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പേസ് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ബി വേർ എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് പ്ലസ് അതായത് ഓർഡർ പേർ എ ബി ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എ ബിയുടെ ഒരു ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കണം അതായത് ബി എയുടെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഓർഡർ പേർ എ ബി ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ റിലേഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡറിംഗ് ആണ് നേരത്തെ വെരിഫൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ റിലേഷൻ ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് ഇൻഫൈനിറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ് പ്ലസിന് പകരം ഒരു ഫൈനിറ്റ് സെറ്റ് എക്സ് ഇതുപോലെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ദെൻ ആ സെറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള റിലേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ റിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോൾ ഓർഡർ പേർ സി എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇസ് എൻ ഇൻഡിയർ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ബി ഇതുപോലെ ആ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ റിലേഷൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ബിയുടെ ഒരു ഇൻഡിയർ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കണം എ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഓർഡർ പേർ എ ബി ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ സെറ്റ് എക്സിൽ ആകെ നാല് എലിമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണുള്ളത് ടു ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ദെൻ ഈ സെറ്റിൽ ടുവിൻ്റെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് ടുവും സിക്സും എയ്റ്റുമാണ് ത്രീയുടെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീയും സിക്സുമാണ് സിക്സിൻ്റെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് സിക്സ് മാത്രമാണുള്ളത് എയ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എയ്റ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് സോ ഈ റിലേഷൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ പേഴ്സ് ടു ടു ത്രീ ത്രീ സിക്സ് 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 ടു സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈ റിലേഷൻ സെറ്റ് എക്സിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓർഡർ റിലേഷനാണ് ഹെൻസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈസ് എ പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂഷ്വൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ല ആ റിലേഷൻ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ റിലേഷനിൽ ഓർഡർ പേർ എ ബി ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ബിയുടെ ഒരു ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്ലോ ആയിരിക്കണം എ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ റിലേഷനിൽ ഓർഡർ പേർ എ ബി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ആ റിലേഷൻ സെറ്റ് എക്സിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഓ